acciones. Antes de entrar en materia, aprovechamos para recordar que este webinar está enmarcado dentro de una serie de webinars que antes de semana está realizando y que seguirá realizando a lo largo de las próximas semanas. De la próxima semana, perdón. Sobre temáticas que estos días son de actualidad y sobre las que nos parece interesante reflexionar. En nuestra página web y redes sociales encontraréis mayor información. Y entrando en materia del tema que nos ocupa hoy, queremos reflexionar sobre la valorización social de las empresas. Lo haremos revisando dos metodologías, el valor social integrado y el retorno social de la inversión. Sin más preámbulos, os explico el funcionamiento de la sesión. Contaremos con la intervención de dos invitados, especialistas en sostenibilidad, concretamente en la valorización social de las organizaciones, que a continuación os presentaré, y una fase final de preguntas y debates con vuestra participación. El webinar se desarrollará en castellano y en inglés. Para poder ordenar este proceso, os pido que las preguntas las vayáis enviando a través del chat asociado a esta sesión. Ya puede ser en castellano o inglés, según al invitado a quien destinéis la pregunta. Podéis ir haciendo a lo largo de la presentación o al final, como os cuenta, y las transmitiremos a los in invitados. Intentaremos dar respuesta a todas las preguntas. En caso que por motivo del tiempo no sea posible, buscaremos de manera de dar respuesta a posteriori. A continuación, aprovecho para saludar a nuestros invitados, Lucía Melendo y Alexandro Lemil. Si os queréis brevemente presentar a nuestros invitados, por favor. Lucía. Hola, buenas tardes, Margo. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Lucía Melendo y soy responsable de Sostenibilidad Corporativa, de proyectos de Sostenibilidad Corporativa, concretamente en el área de medición de impacto social y estrategias de sostenibilidad. Y yo me encargaré de explicaros la parte eh, relativa a la, al cálculo llamado un valor social integrado, a la metodología de valor social integrado. Y uh, I'm going to talk in English a little bit, Alexandra, if you want to do it yourself. Alexandre? Yes, uh, good morning, good afternoon, everybody. Alexandre Lemil, I must apologize. I won't be able to, to speak in Spanish. Uh, so it's going to be in English, but uh, I am uh, in charge of NCSIS in France, and I will be introducing you the methodology of the social return on investment uh, later on. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. Empezaremos um, por conocer el valor social integrado que nos presentará Lucía. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a ello. Antes de empezar a hablar de la metodología concreta de valor social integrado, yo, bueno, un poco también por enmarcar el, el webinar en lo que hemos comentado, ¿no? Eh, la importancia que tiene, y sobre todo ahora más que nunca, en la situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, de pandemia o crisis, a... Uh, ¿Por qué creemos que es importante o qué ha cambiado o qué ha ayudado a que aún ahora más que nunca sea importante eh, identificar y calcular, y en nuestro caso con las dos metodologías que presentamos, monetizar el valor social que generan las organizaciones? Uh, esto es una slide un poco a modo de reflexión, opinión, pero creo que también es un poco compartido, que creo que durante todo este tiempo los efectos de sostenibilidad lo que estamos viendo es que el, la crisis de COVID o la pandemia ha supuesto un cambio de paradigma. Creemos que eh, realmente hay una nueva, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de hacer empresa o de trabajar en organizaciones, eh, porque realmente uh, la crisis lo que ha puesto en evidencia es que lo importante es el conjunto de la sociedad. Si algo ha puesto en, en evidencia esta crisis es que lo importante son las personas y su bienestar. Ha conseguido temas o, o situaciones que nunca pensamos que íbamos a ver, como es el parón global de la economía global, cosas eh, que realmente se pensaban impensables ¿no? y que de alguna manera nos están haciendo reflexionar y ver las, la, el, la manera que tenemos de trabajar, la manera que tenemos de hacer empresa y la manera que tenemos de vivir en sociedad de una manera diferente. ¿no? Como comentaba, eh, se antepone la, la salud y el bienestar de las personas ante todo. Uh, creemos que hay un nuevo paradigma en el que el consumidor, la sociedad, va a buscar o va a aún más pedir a las organizaciones, empresa privada o cualquier otro tipo de organización que sea responsable y que realmente eh, aporte, tenga un propósito y un impacto positivo en la sociedad. Eh, también hemos visto eh, situaciones como relaciones público-privadas que se han reforzado, ¿no? Cómo la empresa se ha puesto a servicio de la administración pública o cómo la empresa ha trabajado más de la mano con el sector, ter el tercer sector 
eh, un sector que también hemos visto que es clave a día de hoy. O sea, si ha tenido un papel relevante para atender a las necesidades de aquestas perso eh, a aquellas personas que no tenían recursos o que estaban en situación de vulnerabilidad, la crisis lo que ha hecho es dejarlo aún más patente. Por lo tanto, también creemos que es muy importante el valor el, y potenciar el valor que tienen también estas entidades en el medio de lucro, este tercer sector que hace las cosas de una manera diferente y que trabaja para un público diferente. ¿no? Y también creemos que si hay hoy algo clave a día de hoy de las organizaciones para subsistir o mantenerse es la capacidad de innovación, de resiliencia y de crecimiento inclusivo. Realmente ya se había estrategias o ya había eh, experiencias de eh, innovación social con impacto social positivo, pero creemos que será un, una de las tendencias a clave para muchas organizaciones para subsistir y para que realmente genere este impacto positivo que la sociedad está reclamando. Por lo tanto, yo creo que ahora más que nunca una organización se mide por algo más que lo que, son lo, eh, lo que representa su cuenta de resultados, lo que son sus estados financieros. Y ahora más que nunca, creemos que una organización debe de plantearse cuál es el valor que está generando para el conjunto de la sociedad y, y cuantificarlo. Por lo tanto, creemos que aún, ahora más que nunca, estas metodologías que vamos a presentar que realmente tienen un valor añadido para las organizaciones eh, muy importante. Bueno, esto es, es simplemente una puta que quería hacer para que entendiésemos un poco en el contexto que nos movemos que de bien, seg bien seguro nos va a acabar eh, afectando, ¿no? Como como organizaciones. Vale, eh, simplemente, por situarnos un poquito más, hablamos del USI, Valor Social Integrado uh, y de SROI. El Valor Social Integrado es una metodología que tiene origen académico. ¿vale? La bola somos implementadores de esta, de esta metodología. Perdón. Más adelante os explicaremos qué reta hay detrás y, de y el origen de la misma. Pero tiene una importante eh, base académica. Y la, lo que tiene también es que eh, hay muchos aplicadores que están aplicando la metodología y por lo tanto está en continua revisión, ¿de acuerdo? Y es básicamente, normalmente se utiliza para valorar el valor social que genera una organización en su conjunto. Y por otro lado, Alexandre nos va a explicar el ROI. Él es miembro de la Social Value Networking, o Network, perdón, y eh, es un poco, está más relacionado con lo que se entiende comúnmente como el retorno de la inversión, ¿no? Es una buena manera de medir eh, el impacto y la eficiencia de una inversión en materia social, ¿de acuerdo? Y está un poco más enfocado normalmente, como nos explicará Alexandre, a temas más de, eh, digamos, un proyecto concreto, una inversión concreta. Igualmente después, eh, si no nos da tiempo, que espero que sí, haremos una pequeña comparativa entre las metodologías para que simplemente entendamos pues, más o menos habitualmente cómo se están utilizando. ¿De acuerdo? Eh, paso ya a hablar de la sociedad integrado. Eh, es básicamente la, la metodología lo que está estableciendo es un nuevo modelo de contabilidad social, paralelo, digamos, o complementario al modelo de, de, o el sistema financiero, económico financiero que tiene una organización. ¿De acuerdo? Um, ¿Qué pasa con la contabilidad financiera tradicional? Creo que estamos, estaremos todos de acuerdo en que habitualmente ha tenido foco en el beneficio para un grupo de interés específico, que, no, que son los accionistas. ¿no? Cuando hablamos comúnmente de cómo de rentable o, cómo, o qué valor aporta o qué valor tiene la empresa, hablamos muchas veces de su resultado económico. ¿de acuerdo? Pero, por suerte, ya hace y ya digamos una trayectoria importante de, de varias décadas, o al menos la última década, Hemos entendido que la empresa, la organización, eh, public, las organizaciones eh, sin ánimo de lucro y las empresas son parte importante, son agentes sociales de cambio en la sociedad. Tienen que aportar también, no solamente valor para los accionistas, sino también tienen un papel, una responsabilidad hacia otros grupos de interés. ¿no? Como aquí ponemos un ejemplo de algunos grupos de interés, ¿no? pues evidentemente para sus clientes, en el caso de empresas privadas, pero también para sus trabajadores, también para sus proveedores, también para la, comunica, la comunidad local o usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante incorporar la parte de valor social o contabilidad social en los resultados de la organización. Es decir, cuando estas empresas o estas organizaciones valoren eh, contablemente o de, o de manera anual cuál ha sido su performance ese año, que no solamente estamos hablando de cuál ha sido el valor para los accionistas, sino que también estamos hablando de cómo han repercutido, cómo han impactado positivamente en otros grupos de interés con los que se relaciona la organización. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es un poco esto. ¿Por qué contabilidad social? Porque es que quizás no debería ser de otra manera, sino entendiendo la empresa o la organización como la entendemos ahora. Y entonces vamos a hablar un poco ya concretamente de la sociedad integrado, que, como comentaba, creemos que el resultado económico no es la única variable que determina el valor de una organización. Y lo que tiene esta metodología es que cuando hablamos de la sociedad integrado estamos atendiendo a la parte de valor económico y a la parte de valor, digamos, 
social o aquellos intangibles que habitualmente no se encuentran dentro de la cuenta de resultados. Esta gráfica que presentamos aquí a eh, nosotros nos gusta mucho eh, porque, como veis aquí, tenemos lo que, lo que es la parte económica que es más asociada a cómo ve antiguo o cómo tradicionalmente la empresa mercantil ha, ha, ha entendido su valor o su aporte de valor a la sociedad, en este caso accionista. Y tenemos aquí la empresa social, tercer, voy a un poquito por aquí, tercer sector, que es como habitualmente también eh, las organizaciones del tercer sector han, han entendido su performance, su impacto. Normalmente, evidentemente, son entidades sin ánimo de pérdida. No, o sea, eh, sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Tienen que, ser, eh, tienen que llevar una gestión sostenible de, sus econo de su economía, pero normalmente han huido un poco más de este mm, lenguaje financiero o económico. ¿no? Entonces, lo que creemos interesante en, este, en, esta, en esta metodología es que aúna, de alguna manera, ambos lenguajes. Y de hecho, eh, nosotros somos miembros del grupo CLADE y, y ahora os explicaré eh, en el ejemplo que pondré como ejemplo de caso de éxito de la metodología. Eh, ponemos el caso propio de la bola que hicimos junto, de manera conjunta con, junto con el grupo CLADE. ¿no? Y también nos dimos cuenta de que algunas entidades del tercer, bueno, de, 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 de la economía social se pudieran encontrar un poco en aquella intersección entre, do, en, entre estas dos realidades, ¿no? de una empresa mercantil y de una empresa del tercer sector, porque también tienen unos mecanismos internos y unas maneras de trabajar diferentes a la empresa mercantil, pero también diferentes al tercer sector. ¿no? Entonces, bueno, eh, es un poco que tengamos en cuenta que hablamos de ambos, digamos, ambos eh, ecosistemas de valor, cuando hablamos de valor social integrado. Ah, os explico un poquito la, el origen de la metodología. Eh, trabajamos en, en reto, colaboramos en red con GEA County, que es una entidad sin ánimo de lucro, una, una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hace es aglutinar diferentes eh, universidades, eh, aplicadores de la metodología, es, es decir, diferentes consultoras y también entidades que han aplicado el cálculo. De manera que lo que hacemos es una transferencia de conocimiento entre todas y una revisión continua de la metodología con el objetivo de mejorarla. En, en aquellos puntos se considera necesario mejorar. ¿vale? Tenéis la información aquí de la web. Aquí tenemos eh, estudios, tenemos eh, artículos, tenemos información de referencia, eh, tenemos también información sobre qué entidades han hecho el cálculo hasta ahora. Y bueno, pues eh, podéis seguirnos en las redes sociales porque al final pues, eh, creemos que es muy interesante que se difunda el mensaje. ¿no? El origen de la metodología es de la Universidad del País Vasco, Concretamente, el, la, el alma mater, por decirlo de alguna manera, es el doctor José Luis Retolaza, que inicia el, 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 esta metodología, si no recuerdo mal, hasta el año 2011. Eh, primero la aplica a la Antigua Batúa, que es un centro especial de trabajo del, o fundación del sector de, de la comunidad autónoma del País Vasco, con bastante presencia, y a partir de ahí pues, se empieza a incorporar a diferentes sectores, eh, tanto privados como de como tercer sector. Tenemos, también están dentro de la, de la, de la red pues otras, otras universidades, como por ejemplo también la, el ESTI de la International Business School de la, de la Pompeo Fabra. ¿de acuerdo? O sea, al final es un poco esto, que tengáis una visión de que es un poco un, una metodología de, um, académica, um, implantación, de alguna manera, que también un poco es un, es un tema que consideramos que es un, un valor añadido y una diferencia con otras metodologías. Ya entramos un poco más en lo que es el, el cálculo en sí mismo. Uh, se diferencian estos, digamos, dos ecosistemas de valor de cálculo. Un poquito como os comentaba en la gráfica que os presentaba anterior. No tenemos una parte asociada al valor social de la actividad económica, ¿vale? Y en esta parte tenemos una, consideramos un impacto económico directo y otro indirecto, ¿vale? Para aquellos que estéis familiarizados con el con el cálculo del estado, de la distribución de valor, de, de valor añadido de una empresa, eh, aquellos que hagáis eh, Memorias GRI, por ejemplo, es uno, eleva, es uno de los indicadores que, que, que se usan habitualmente para medir la performance económica, es un poquito ligado en este sentido. Cuando hablamos de impacto económico directo es cómo la organización está distribuyendo el valor a diferentes factores, como ese factor humano a nivel de sueldos, como ese factor a la, a la administración pública o factor eh, al Estado, de alguna manera, que sea a través de, sus, de los impuestos que paga. Y luego también en, encontramos factores como algunos elementos de valor económico retenido, como pueden ser pues, reservas o dividendos que se... Bueno, o también factores a capital, como pueden ser dividendos que se, que se distribuyen entre los accionistas. Esta sería la parte de impacto económico directo, es decir, la información proviene básicamente de los estados de las cuentas anuales de la organización. Pero también el cálculo introduce esta parte que hablamos de indirecto. Y aquí lo que estamos calculando es a través de los proveedores que tiene la organización de manera indirecta, cómo también están repercutiendo en un pago de impuestos, en un pago de salarios y, y bueno, un poquito el valor añadido distribuido de estos proveedores gracias 
a que trabajan con la organización. Y esto lo hacemos de manera indirecta a través de una base de datos que se llama SAVI, que se utiliza mucho en estudios de mercado. Y tiene, bueno, a partir de unos datos que nos facilita esa base de datos, lo que se hace es extrapolar que, cuál es el impacto, cuál, qué parte de este, de este impacto que genera la organización o el, el proveedor con el que trabajamos, pues viene derivado de, nuestra, de su relación contractual con nosotros. ¿vale? Luego tenemos el retorno a la administración pública, que no deja de ser una parte de la, del impacto económico directo o e indirecto, pero que en muchos casos es interesante eh, señalarlo o, o, o dejarlo un poquito aparte, porque para aquellas entidades, por ejemplo, sin ánimo de lucro, que dependen mucho de la administración pública en cuanto a subvenciones, pues es un valor que se considera interesante. Entonces, está, digamos, dentro de este ecosistema propio, pero bueno, también se, el cálculo tiene en cuenta. Luego tenemos el valor social económico generado a clientes, que viene asociado a la facturación, que es como, de alguna manera es eh, la facturación que tú generas para hacer tus clientes, pues es, se considera que es un proxy económico de valor que generas a través de tu actividad de mercado, ¿de acuerdo? Todo esto que estamos hablando aquí de la sociedad económica de actividad, de, perdón, de la sociedad de actividad económica, es valor de, como si digamos, valor de mercado. Son valores que ya cualquier organización, en principio, haciendo ese tipo de análisis o utilizando las cuentas anuales de una manera diferente, podría obtener. Vamos luego a la parte de valor social específico o de no mercado, este ecosistema que tenemos aquí. Y aquí es donde el cálculo pues, lo que hace es eh, ana, y ir a buscar, analizar, cuáles o cuantificar aquellos valores So, ¿A qué va a asociar aquellos intangibles que no quedan representados en los, en los aspectos que hemos considerado anteriormente? ¿De acuerdo? Ahora os presentaré un poquito en detalle de las diferentes fases, pero esta es la fase que en el cálculo genera un poquito más de trabajo, porque al final está basado totalmente en la relación con los grupos de interés. Es decir, es, hay que hacer una serie de entrevistas con los diferentes representantes de los grupos de interés para identificar estos valores que, se, que estos grupos eh, están percibiendo de la organización. Y con eso tendríamos el valor social integrado, este dato global de la organización. Margo, ¿voy bien de tiempo? Perdona. Sí, vamos bien, Lucía. Vale, gracias. Eh, la metodología. Ah, se resumen estas cinco o seis fases. Bueno, la fase de planificación, evidentemente, es identificar eh, el alcance de la metodología y un poco, ah, sobre todo, pues eso, si tenemos diferentes líneas de actividad, si queremos hacer la organización en global o queremos empezar por alguna parte en concreto. ¿vale? Um, otra parte importante, definición de mapa de grupos de interés. Para aquellas organizaciones que ya trabajas en temas de RSC, este concepto lo tendréis muy trabajado y tendréis identificado un mapa de grupos de interés a que quizás en el cálculo que, que queráis hacer de valor social integrado tendréis que revisar, simplemente porque eh, la visión que tiene el valor social integrado es más de qué, es el valor, que, qué valor generas como organización hacia, hacia tus grupos de interés. Por tanto, no está de más pues, hacer una revisión. Para aquellas organizaciones que no habéis trabajado nada de más de RSC, pues es un buen comienzo. Al final, cualquier organización que quiera trabajar sostenibilidad, RSC, sostenibilidad o cualquier tema estratégico de la organización, es importante que defina el mapa de grupos de interés para tener eh, identificados con qué grupos se relacionan ¿no? y cómo generar un impacto hacia ellos. ¿no? Comentamos. Eh, la parte más, digamos, más tediosa, la identificación de las áreas de valor. Y esto lo que hacemos es a través de entrevistas en profundidad con representantes de los, de los diferentes grupos de interés. Es decir, definimos el mapa de grupos de interés y eh, seleccionamos representantes de ellos para proceder a un análisis cualitativo a través de una entrevista en profundidad. ¿vale? En esta parte, lo que, fase, lo que tenemos es un bastante cantidad de datos cualitativos que luego tendremos que ser capaces de, a través de un análisis a cuantitativo, o sea, cualitativo, intentar convertir en variables que puedan ser cuantificables a través de indicadores, que es la fase que hablamos de variables de redefinición de las variables de valor orientada a indicadores. Ahora luego os pondré ejemplos para que veáis un poquito cómo, cómo lo trabajamos. Pero básicamente es, es eso, es, un, es, un, es la fase de análisis más importante de la metodología, porque al final tienes que tener todos esos inputs que ha recogido en las entrevistas, intentar desglosarlos en diferentes variables de valor, algunas de las cuales podrás traducir en indicadores. ¿de acuerdo? Es bien, es verdad que algunas no podrás traducir en indicadores. Habrá una parte de valor, digamos, que le llamamos emocional, que quedará como recogida a nivel cualitativo, pero que quizás no no pueda ser cuantificable y luego monetizable. Una vez hemos definido las variables de valores, hemos orientado a indicadores, lo que hacemos es darles un proxy económico. Esta base, esta base es similar a la que os explicará después Alexandre con el ROI, ¿no? Es darle un proxy económico que pueda definir pues, el valor que, que, que tiene ese, esa, esa variable, ¿no? Ese, desde el punto de vista económico. También os pongo ejemplos ahora, ¿vale? Y finalmente es la visualización del cálculo, es decir, lo que viene a ser la fase... Un, dos, tres, las, tres eh, las, de la segunda a la cuarta fase es muy focalizado en la parte de base social económico 
específico, esta, esta, esta parte de intangibles, y en la última parte del cálculo es cuando ya aglutinamos, digamos, o consolidamos los dos valores, la parte económica y la no económica. Perfecto, ahora os explicaré, eh, hemos hecho diferentes estudios, de hecho eh, el último que hicimos fue con 11 entidades de la economía social del Prat, uh, pero bueno, a veces por temas de bueno, in, comunicación interna o externa de resultados, pues es difícil poder explicarlos de una manera pública, por lo tanto hemos decidido explicar el, la sociedad de integrado de Anfisis la bola, de, de, de que hicimos nosotros ya en el 2016, que hemos ido actualizando cada año. ¿De acuerdo? Um, aquí os quería poner las diferentes categorías de valor, ¿vale? Cada categoría de valor que, hemos, que identificamos en su momento eh, agrupa diferentes indicadores, ¿vale? Pero para que tengáis una foto global, eh, estos son los valores más allá de nuestra actividad económica, es decir, más allá del impacto positivo que generamos a través de los productos que hacemos con nuestros clientes, que eso ya estaría recogido en la parte de valor social económico, por lo tanto ya quedaría como recogido, en las, digamos, en, 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 una, en un balance financiero o a través de la facturación que, que estamos eh, facturando a nuestros clientes, ¿no? Temas que surgieron a través de las entrevistas, pues que aportamos conocimientos de calidad en temas de sostenibilidad. Es verdad, tenemos una era muy potente de educación ambiental, tenemos muchas eh, iniciativas también en diferentes áreas de, las, de sostenibilidad de la organización, que, de, de, de servicios que, genera, que, que hacemos eh, actividades de formación, pero esto fue más allá, es decir, muchos clientes y muchos uh, pro, colaboradores, incluso proveedores, nos reconocieron que les ayudábamos a, a tener más información y que, o que aportábamos conocimientos al sector, ¿no? Pues esta es una de las categorías que identificamos. Luego, otra parte importante de la dinamización de la ocupación, eh, la, la sede de, de, de la bola está en Manje, una comarca que, bueno, que, que para profesionales del sector nuestro quizás no era tan fácil encontrar trabajo, ¿no? Pues se identificó como una manera que, como, los propios trabajadores identificaron eh, la dinamización de la ocupación o el hecho de poder trabajar cerca de su lugar de origen como un, val una, un valor importante ¿no? que les aportaba la, la, la bola en este caso. ¿no? Temas de crecimiento y desarrollo profesional, pues tenemos diferentes um, eh, comités de aceleración, perdón, comités o comisiones de innovación y aceleración, hacemos diferentes eh, actividades formativas, también se reconoció. ¿vale? Luego temas de bienestar laboral, una cosa que también se puso muy en evidencia es el tema del teletrabajo, eh, nosotros ya llevamos tiempo haciéndolo y, y realmente pues es un valor que, que los trabajadores pusieron muy, muy en evidencia. ¿no? Y luego pues temas de innovación y colaboración con el sector, es decir, el hecho de que participemos en clúster, participemos en diferentes asociaciones sectoriales que lo que hagan es impulsar e incluso pues, generar proyectos conjuntos. ¿no? Esto es un poco para que, tenga, para que tengáis la foto de, en una consultoría como la nuestra, qué aspectos, más allá de nuestra actividad económica propia o relación de mercantil que tenemos con nuestros clientes, pues surgieron de, 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 de la relación con clientes o con otros tipos de, de stakeholders, de grupos de interés. Perdonad. Vale. Vamos a entrar un poquito en detalle de algunas variables identificadas. ¿vale? Por ejemplo, el INA que os comentaba antes, pues se identificó, perdona que está en catalán esta slide, eh, la siguiente también. Eh, bueno, os, eh, si tenéis cualquier, cualquier duda en, a posteriori me la podéis preguntar y, y os lo hago llegar en castellano. Eh, Transmisión de conocimientos en el sector de la sostenibilidad, pues eh, nosotros hacemos diferentes sesiones técnicas ¿no? a, dirigidas a clientes y a no clientes. ¿no? Pues, eh, un indicador posible podría ser el número de asistentes a sesiones técnicas organizadas por la bola, ¿no? Y un proxy de referencia podría ser un valor de un curso de formación sobre sostenibilidad, ¿no? Pues en este caso se, se, se optó por eh, este, esta manera de cuantificar el valor, ¿no? Eh, por ejemplo, también otro tema que dentro de esta categoría o esta variable de valor, pues el número de horas dedicadas a comités de expertos. Nosotros hacemos, eh, proponemos o hacemos, eh, participamos en diferentes comités de expertos de manera, digamos, altruista. Eh, y entonces una manera también de, de cuantificarlo es pues, eh, a través de, de las horas que dedicamos a, estas, a estos comités y por lo tanto tenemos un valor precio de consultoría que es el que aplicamos para calcular este, este indicador. ¿no? Eh, estabilidad laboral a nivel local, pues el número de contratos indefinidos con una antigüedad superior a 10 años. ¿no? Al final es intentar buscar la manera en que puedes cuantificar esta, esta variable y en este caso la manera de, de contar un proxy de referencia fue una bonificación para la contratación, ¿vale? Periodificada a 10 años. O sea, realmente es como, bueno, eh, como, 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 como encontramos también incluso a nivel de la administración que a veces las ayudas o bonificaciones que ofrece pueden también ser una manera de, pues, ¿por qué no? Eh, valor, por darle un valor económico a un a una indicador, ¿no? A, a una variable. Sin tampoco entrar en mucho más detalle, por ejemplo, eh, un tema que os comentaba, eh, el acceso a medidas de conciliación de la vida personal y laboral, pues... Lo que hicimos fue, una, aprovechando que teníamos que hacer la, la encuesta de movilidad de la, de la bola, pues lo que hicimos fue preguntar a los trabajadores cuál era el, el ahorro medio de, de su desplazamiento 
por el hecho de hacer teletrabajo dos días a la semana y el tiempo liberado, ¿no? Entonces, a esto se le ha dado, pues, en, en un caso nos dijeron incluso el valor, el, el ahorro económico que se representaba para el trabajador, el hecho de no tener que desplazarse esos días a la oficina y luego, pues, incluso también el tiempo liberado, ¿no? Que también puede ser, pues, un coste de oportunidad en este caso que sería el, el salario que tiene, ¿no? Una, una persona de la bola, el salario medio de una persona de la bola por hora, ¿no? Esto es un poco para que os hagáis una idea eh, de cómo, pueden, cómo trabaja un poco la metodología y cómo eh, podemos pasar de, una, de un aspecto un poco más intangible o un valor un poquito menos eh, tangible desde un inicio en, en indicadores que, que puedan pues, eh, concretizarse e incluso monetizarse. ¿no? Lucía, perdona que te interrumpa, pero sí. si, si podemos ir finalizando esta parte para dar paso luego a Alexander y tener Perfecto. tiempo para preguntas. Sí, que me un poquillo. Bueno, muy rápido. Aquí tenemos el resumen de los datos. ¿Vale? Eh, este, eh, tenemos el resultado económico de la bola, el valor social específico, eh, que es el de más asociado a intangibles, el retorno a la administración pública, en este caso es asociado a, a la actividad económica directa y indirecta a través de proveedores, y el valor social de mercado. ¿vale? Todo esto nos da un valor social integrado bruto de 20 millones, que además, como hicimos el cálculo anteriormente en 2017, pues nos, sube, nos está haciendo un incremento del 39%. O sea, también es interesante ver que la metodología te permite calcular, hacer el cálculo año tras año. ¿no? A otros datos importantes, pues puedes calcular ratios, ¿no? Por pues, ejemplo, el ratio del valor social que tú cuantificas versus, a, versus el presupuesto que genera la bola. Pues en este caso es un 2,2. Otro interesante, el ratio del valor social integrado respecto al resultado, que en este caso es 61,7 veces más. Es decir, si analizamos el, la bola a nivel de qué valor genera a nivel solamente económico, estamos dejando una parte muy importante de todo el valor que está generando, ¿no? A los diferentes grupos de interés. Nada, también comentaros que da el valor por grupo de interés, ¿de acuerdo? Eh, en este caso, eh, la suma de esto no tiene que ser los 20 millones, porque cada grupo de interés eh, está identificando, por ejemplo, una variable doble, doble, o sea, por ejemplo, un proveedor puede identificar la formación del trabajador también, por lo tanto, en esta manera se está identificando el valor eh, para cada grupo de interés, se cuenta de alguna manera específicamente para el grupo de, cada grupo de interés, pero aquí solamente estamos hablando de consolidado, es decir, de los valores que son comunes para todos. ¿Vale? Este es el modelo poliédrico en la metodología. Os digo porque si luego vais iniciando un poco la metodología, veréis que esto es una base de toda la metodología, un poco. Os ponía algunos ejemplos más de formación y trabajo, que es una fundación eh, importante aquí en Cataluña. Tenéis, si queréis, el acceso a este documento de, la, de trabajo número 22 de la cátedra Mango de RSC, que trabajaron compañeros de Geocounting. Lo podéis ver, está en las redes. Y es, muy, es interesante para entender aún con más detalle, con mucho más detalle el proceso, que, tal y como os estoy explicando yo ahora. Y luego tenéis pues, una manera de representar también datos, como puede ser pues, esto de las empresas de economía social de Navarra, pues eh, en este caso habla del efecto multiplicador, ¿no? Un poquito también lo os comentaba antes, ¿no? Que el valor que genera para el entorno, eh, en este caso Anel, es 6,28 veces más que el presupuesto invertido en 2017. Eh, aquí diferentes, eh, perdón, amargo, diferentes vale. empresas a las que se ha aplicado, ¿vale? Eh, tenemos administraciones públicas, tercer sector, empresas y, y entidades como fundaciones, entidades de, de economía social, ¿de acuerdo? Eh, y ya con esto, perdón, así me he pasado, eh, pasamos a Alexandro, perdón. Muchas gracias, Lucía. Ahora damos paso a Alexandro de Lemil para que nos explique la metodología de Roy. Alexandro, si te puede. Uh, thank you, Margot. Thank you, uh, Lucia. Thanks for the control. Uh, so I'm going to now uh, introduce you to the social return on investment, which is a methodology um, aligned with the uh, return on investment that most companies uh, know about, except that we will uh, recognize beyond just the financial return into the many different uh, returns. So it's more like so societal uh, return on investment uh, than just social, because we recognize as well um, any, any values that uh, a project uh, of a company has created into uh, the environmental uh, value creation, as well as the social value and the economical value. To be uh, able to do a social return on investment methodology and uh, impact assessment uh, project, we need to be, I mean, we don't have to, but it's better to have a, an accredited practitioner uh, to the social return on investment uh, through the Social Value International uh, Network. So Lucia explained to you the Social Value International. In fact, there are 
they are controlling and managing the uh, all the practitioners in the world and making sure that they they keep their certification and they uh, they are fully trained in order to be able to approach uh, the, the nearest value that your project uh, your program or your uh, service has been uh, generated in terms of social value. I've been I've been accredited practitioner since uh, 2013, and I'm going to explain to you this uh, this methodology. If so, so basically we estimate the value that we that we create. So as I said, uh, most businesses recognize the financial return on investment so we are very limited in terms of our uh, decisions based on just the financial uh, revenues profits uh, loss that we we've made so we are a bit blinded by the decision we make because we work in silo we believe that every day when we go to work uh, we just uh, work or even in an NGO or in a in a in a in a, in a citizen uh, city services based services, uh, we believe that we only uh, generate financial value. But in fact, when you go to work, when you wake up every morning, uh, you create more than just the financial return. You create what we call uh, value here, societal value, and in fact, this bubble here is is. The entire value that you you create every day. Uh, so, but in in social return on investment, what we will be trying to do is we will be trying to estimate that value uh, bubble here uh, to the, to its maximum. I mean, we will try to go to, towards the entirety of this uh, of this value creation, but obviously we we have to underestimate uh, the value that we create through our programs and projects uh, because we, we fear not to go a bit beyond uh, what we believe we estimate every day. So here, as you can see, we might be a bit outside of the, the, the value uh, that we create every day, and this is an overestimation of, uh, of what we create every day. So we're trying to do that inclusive of the financial return because we believe that we can take sound decisions, better decisions, if we understand just more than the, man, the money we, we generate, but an estimation of the, the total value that we create every day. So obviously, social return investment has been created from the uh, non-for-profit non, non organization uh, world in the, in the 70s because the non-NGO organization uh, spend, spend money into communities, into beneficiaries, uh, but we don't know uh, how much return that they, they generate. So there was a need of a, a, a creation of value and a, a, a system that recognizes uh, value creation. So social return investment started with the NGOs and now is fully applied by the uh, urban world, so the public and the private organizations. So it's a way to tell a better story of uh, value creation. So how do we do that? Well, basically we measure uh, the value of, of the benefits created. Okay, we, we are not no longer into recognizing uh, financial revenues and financial profits, but here we are into recognizing the benefits. Uh, so the benefit encompasses this notion of value that an organization creates. It can be a, a public, private organization, for-profit, non-for-profit organization. So mainly what we talk uh, about uh, these days, about uh, for-purpose for uh, uh, for or net positive organizations. So all the organizations that are, that are investing into the, the social economy, social entrepreneurship, a circular economy and all these uh, new uh, business models that are meant to include uh, the environmental and the social dimensions uh, within the, the daily activity, economic activities. So obviously we relate those benefits to the cost of achieving those benefits. So it's exactly the same as return on investment. But ex except that here we have we don't have the value of the revenues, but the value of the benefits. 
and then uh, on the on the total investment uh, made. So the investment is financial investment, but it could also be. Uh, sorry, there is there is a bit of background in the in, in the video. Uh, if everybody can switch off uh, their mic, uh, so the investment could be monetary investment as well as. Uh, time, time invested by people or in kinds. Uh, it can be, if you have to clean up a beach, the beach uh, with, with volunteers, uh, maybe the city is providing you with a truck uh, to collect uh, the waste and that truck is provided uh, for free of charge. So you need to add the value of a rented truck uh, into your investment in order to achieve the benefits. The beach is now fully clean and uh, the tourists can come to Spain to uh, to enjoy the the beautiful sceneries, so this is your uh, the total value of in, of the benefits, and obviously this is where you're gonna going to spend most of the time. So the social return investment of a specific project could be for every one euro you spend. So in your investment uh, side, the project generates three, four, five euro of social value, and this is what we will need to explain here. We will need to explain the story of, of the change and we will need to explain what's behind those, those four euros. This social value return on investment has been recognized by the Cabinet Office in the UK, the Social Impact Analysis Association, which, uh, in which uh, the social value international belongs to, and also uh, European Union. So the, the European Union has its own way of measuring impact. Uh, but it recognizes the social return investment methodology. So obviously, like I said, uh, the calculation of the investment is very quickly done. Uh, it's, a, it's, a, it's a 10 minute calculation, but the value of benefits, it's exactly, I mean, uh, what we spend most of the time uh, into an impact assessment is recognizing how much value we, we create. And this is 99% of, of the job we have to do. So how does it work? I mean, we will do two things. There will be two phases in the social return investment. One, which is very common to most uh, impact social impact assessment methodology, which is the measuring the impact. So we will we will understand how, whether we have a positive or negative impact onto the targeted population. So the targeted population could be beneficiaries uh, when it comes to non-for-profit organization. It could be citizens when it comes to a, a, an urban or citizen uh, services provided by, uh, by, uh, by a city or public organization. Or it could be customers, suppliers, employees, external uh, stakeholders when it comes to a, a company or a corporate. And then we will account for it. Basically, every change, so we will put a value on the outcomes. So every change that's happening through the action of your program, we will, we will uh, measure the change. But it could be also a qualitative change, and we will see how we do that in a minute. So first, we need to prove uh, your impact. You need to prove the positive or negative influence that your project has onto the stakeholders. So you have selected your stakeholders and your project generates uh, monetary returns and people are better, better off in terms of financial wealth thanks to your, thanks to your project. They have less burdens and they can, they can be financially sound thanks to your project. Or your project is related to uh, medical or helping uh, helping people to improve their health or sports related activity related project, and this person tells us that he is in better in in a better health. So we need to find out why why this is. Or this person here tells us that she has more uh, friends and her social network has expanded thanks to our activities. And uh, she's more inclusive. Uh, she more, she's more included into the community. So we will understand how much it relates to our project. And to do that, we will understand the change. We will understand the story of change. And we will go backwards into what happened. I mean, why did we, why did the change happen? And is it due to us or due to some uh, external uh, organization or third party organization? 
So we will have to create to prove the strong link between our program and uh, the, the program's output. So we want to improve the education uh, in a specific country or in a specific village. Uh, our output is that we will build uh, the, the schools, we will hire the teachers, and we will provide uh, the books, the content for the education. This is your output. But does it improve the, the education in the village for the kids? Well, this is the story of change that we will find out, and this is the outcome. The outcome will be in six months from now, in one year from now, the children are are able to read, are able to to understand, to comprehend the story, or are able to do a summary and resumes of a story of a book. So this is your outcome. You have managed to improve the uh, the education of of the children uh, targeted. So to do that, uh, to prove that that gentleman is as an improved uh, health, what he says, what he he says uh, has happened since. Uh, the beginning of your project one year ago, uh, we will have to understand the story of change, okay, fr back from one year, what happened during this one year, and in front of each change, uh, the, the change is, uh, well, uh, it's an improvement for the better, okay, it's a positive change usually, we will, we will apply indicators. But it, you cannot prove change unless you have quantitative and qualitative indicators, okay? Quantitative is they are out of 30 people or 30 children in, this, in the class, 25 are able to read the full story without making any spelling mistakes. So this is 25 kids uh, able to read properly. But uh, the kids are claiming themselves that I have improved my understanding of the story. I can say it. I know I have improved my understanding of the story. And this is thanks to uh, the activity at the school. So this is a qualitative indicator, but we have to recognize that indicator in, in a social impact uh, measurement. And both the mix of quantitative and qualitative indicators confirm change and this is based on what we call genuine indicators we can have as many indicators as we need to confirm that this gentleman has a better health okay so we sometimes uh, someone says i have a better health thanks to this program and we have five six seven indicators a mix of quantitative and quanti qualitative indicators to be sure this is this change has happened and we are certain uh, this is this is the story of change and this is the reality that uh, happened to this community claiming they are in better health and excuse me alexandra yes uh, we have less than 5 minutes okay Okay. okay, so on top of that, uh, so that better health, we will apply, we will understand what has, what has changed here through a valuation uh, exercise. So we will apply a financial proxy in order to say, well, if that gentleman has an improved health, that means maybe somewhere uh, he didn't have to go to visit a doctor. So the doctor's uh, visits, uh, even if they are subsidized by public organizations, this is this is avoided cost to the community, avoided cost to the states, or avoided cost to the company. Uh, but we can also uh, claim uh, other other activities like, thanks to my health, improved health, I can do more exercises every day. I can I can respond to more questions to the teacher in the class. I can do many more activities than I used to 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 claim before. And we we are able as well in in social return investment to apply. A value, a financial value to to those changes and to the fact that kids have a better attention ratio in the in the class, or they they do more activities every day. So we we have these techniques to 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 recognize all the values. I have uh, I have an example here whereby uh, the company McCain uh, investing in the in the in Morocco uh, has uh, hired uh, poor families. Uh, to work in the potato fields and to, to, to search to improve their livelihood and to get them outside of the poverty cycles. So it's a CSR uh, project from Mike Kane. And instead of uh, shipping potatoes from Europe into Morocco, they hired, they rented fields, they planted potatoes to grow the potatoes. They hired the husband of a family 
they hired the, the wives uh, to uh, prepare the potatoes for the for the market of the the fries as well as the the potatoes in the in the supermarket in Morocco, and they asked those families to send their children to schools. Okay, and we have managed to calc to identify the the stakeholders of this project. So it, basically, the definition in SRI is those who where we can recognize at least 80% of the social value created through this program. We identify the direct and indirect stakeholders. And then we list the story of change. How many changes have happened through this program? So we have here one, two, three, four, five changes that have been strongly linked to the program. And we can see here that uh, the families are more stable from a financial standpoint. They are more independent. There is more food security. There is extra revenues because now they can they can they can uh, sell uh, some di different uh, food to to the people. So so they generate uh, they have access to food and they have uh, additional revenues so they can get out of the the financial poverty. And then we are able to calculate the value which is created per stakeholder. So obviously the stakeholders that has more values are your direct beneficiaries. Okay, the the, the husband and wives higher than the farm uh, are the ones where we see the most benefits calculated. And then other family members can can also uh, gain benefits from this project. The female workers they they feel more independent from their husband. They feel more recognized within the communities. So they also there is also some value created uh, for them. Obviously, the school, because we are asking the, the children to attend schools. So the schools are saying uh, there is more attention rate, more attendance, the kids are coming to the school, and so on and so forth. And lastly, the municipality is also seeing uh, very interesting benefits uh, to, to these programs. So, and then the final slide is about my original investment. So this is in, in Moroccan dirhams here. But you can say it's it's one euro as well. It can be one euro. So for every one euro I invested into that program, I generate 2.82 euro of social value. So we explain this story of change. Like I said, the value to the farm workers, the value to the women, to the wives, and the value to the municipality and the local school. And then we make assumptions. Then we say, how about if we hire if we double the activity and therefore hire more employees, how much value will it create? So obviously, it will jump uh, to the sky with this uh, with this assumption. And then, uh, if we attain other performances, if we double the the food we provide to the to the to the family, and so on and so forth. So, so here, if we add extra revenues by providing them with animals so that they can they can sell milk and they can sell the food. Uh, uh, for the byproducts from the animals uh, into the market. So, so here we are able to say next year we can create even more value, whether we decide to change the the design of the project. So this is my last slide. Uh, this is uh, for basically whether it's a sustainability related or corporate social re return on investment related uh, project. You can bo or, or core, core business activity. You can calculate your total social value next to your return on investment financial value, and you have a full understanding of what value you create uh, to the world. Thank you, and over to you, Margot. Thank you, Alexander. Uh, nos podéis uh, hacer llegar las preguntas que tengáis a través del chat, ya sea en castellano o en inglés. Y justo hemos recibido ya una para Alexandra. Alexandra, ¿no? Ah. Alexandra, ¿no? Yes. We have one question for you, Alexandra. Does this methodology also apply in ex ante evaluations? Yes, the methodology mm -hmm. applies in ex post or ex ante. So you can do a forecastive, uh, so forecastive SRI. So you want to understand in which project uh, it's better to invest 100,000 euro. So we can we can we can uh, do an estimate. So ex ante uh, forecast SRI. Uh, obviously, it will be more like the, the bell curve curve of precision will be wider, so it will be less precise. Or you can look back ex post 
and uh, estimate and do an evaluative uh, SRI uh, study just to look back after one year and say, okay, or after two years, uh, whenever it makes sense, and say, okay, how much value did I create? Did I did I really create the value that I say I would uh, before investing in that project? And then I have more data because obviously throughout the year or the, the two years, I've been managing data collection and I've been able to uh, to collect data to be more precise in terms of evaluation. Thank you. Thank you, Alexandra. Hemos recibido otra pregunta. Agradeceremos a las personas que apaguen su cámara, por favor. Eh, una persona comenta que es difícil diferenciar outcomes de los outputs. ¿Alguna recomendación? Lucía. Yo, uh, sí, yo, el, para mí el output es el dato. O sea, si hablamos, por ejemplo, de eh, mejora de, la, de conocimiento de un, de, un, de un asistente, de un niño, por ejemplo, en la escuela, el output sería el número de horas de electivos o el número de cursos que se dan. Y el output sería más bien el, el impacto que ha recibido esa persona, es decir, qué, qué, ha, qué ha aprendido o qué ha generado un cambio en su vida. Pero yo creo que esta pregunta, Alexander, pues es... puede que la, 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 la acabe de, de focalizar mejor, porque creo que en el ROI hablamos más de output y outcomes, y en la parte de valor social integrado, eh, al ser una aproximación al impacto, no se habla tanto de outcomes. Justo ahora acaba de aparecer para Alexander. Alexander, Alexander this is for you, this question. Uh, sometimes it's difficult to, to know the, the difference between outcomes and outputs. Do you have any recommendation? Well, it, it's difficult when uh, when you you don't have uh, the the objective of the program, which is fully well defined. Sometimes, sometimes uh, having people attending uh, a training and receiving uh, uh, re receiving knowledge uh, is your outcome because this is what uh, what your program wanted to achieve. But in reality, it's better to claim it as uh, I deliver a training and the people attend this training as an output uh, in terms of ambition, uh, because the idea is to say, okay, maybe in six months, uh, I need to, I will check if those people have applied the learning and therefore the outcome and have changed uh, life of people, whether it's customers, or suppliers or citizens. Uh, in the real life and therefore it's more ambitious to say okay uh, attending the training receiving the knowledge is my output 60 people attended my training uh, but in six months time uh, 40 people applied uh, the learning but only uh, 35 applied it properly so that's my outcome and i can measure in the field what has changed to the people thank you pasamos a la siguiente pregunta también creo, Alexander, ¿does this social value already includes on accounting? How could be that possible? Are you going to have a social uh, financial statement then? Is, is the so social value include accounting? Yeah. Yeah, it's, this is, uh, it's, not, it's not exactly like an accounting uh, table and uh, following uh, the, the full process. It's, It's an estimate of the uh, it's accounting for value creation. So it could be on the uh, a report on the side of your financial uh, uh, documents uh, to say uh, uh, not only I, I know that I create a financial return, but on top, I know that I also create uh, additional returns. And I, I would like to recognize them because I know that uh, the financial returns are not enough to decide. After how you want to apply it or to, to make decision, it's up to you. I mean, we see more and more uh, companies that are even in the ESG financial uh, sector that says, okay, the financial values are not enough. Uh, we have these financial values and accounting on the side. But here we will rate them with stars or apply the scoring systems or whichever, whichever uh, system you want to apply. But you need to recognize beyond just the financial accounting and the financial return. If you want to, to take better decision, that's again a discussion about whether you, you just go to work to create a financial return or, or more than that. Okay. Mm -hmm. Thank you.
Bueno, mientras nos van entrando más preguntas, también sería interesante saber la diferencia entre ambas metodologías. Eh, yo tenía preparadas unas slides, pero creo que no va a dar tiempo. A la, si quieres la comparto. Básicamente, a grandes rasgos, lo que yo entiendo, también hemos compartido en algún momento uh -huh. Alexandre y yo, es que normalmente, bueno, el, el, la metodología OBSI es más asociada a una a definición de una contabilidad social, digamos, dentro de, la, de una organización al completo, ¿no? Entonces, alguna vez hemos comentado con Alexandre, ¿se puede hacer un error de una organización? Sí, lo que pasa es que te tienes que definir la teoría del cambio para todas las posibilidades de cambios que genera esa organización. Por lo tanto, estamos hablando de conceptos, digamos, un poco diferentes, ¿no? El VSI normalmente es más asociado al cálculo de una organización, aunque también se han analizado eh, proyectos de RSC concretamente. Y, y el, la parte del ROI es más asociado a, a, al impacto, ¿no? De, 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 a, al retorno de un impacto concreto, de un proyecto concreto, analizando sus inputs concretos para este para el desarrollo de este proyecto. Perdona, Margot. Creo están, que te... Sí, están pidiendo a ver si podrías compartirlo en la presentación, ya que lo tenías del slide preparado. Claro. Si te resulta fácil. Sí, sí, es porque como no se haya acumulado de tiempo. ¿Lo veis? Si ¿Sí, no? Sí. Vale, pues lo que os comentaba, lo que es el alcance habitual eh, es más a nivel de organización el VSI y el ROI es más aplicado a un proyecto, ¿no? Eh, luego la dimensión temporal, la pregunta que se ha surgido antes, ¿no? El VSI es evaluativo. Eh, tú, puedes, tú tienes que calcular, el, hacer el cálculo del valor social integrado una vez los... Eh, perdonad, porque tengo ahora mismo un sonido de fondo que no sé si se está oyendo. No te preocupes, Lucía. Hay un brazo aquí a la de casa. Eh, además, a nivel evaluativo. Y en cambio, el error sí que puede tener esta visión predictiva, ¿no? Um, a nivel de motivaciones para su uso, pues, por ejemplo, lo que es el, la, el VSI es más, por ejemplo, cómo eh, cuantificar o cómo conocer cómo tu estrategia está generando el impacto que tú esperas o el valor que tú esperas a los stakeholders o cómo no, ¿no? Es una manera de definir de valor si el valor creado está alineado con tu estrategia de, de empresa directamente, ¿no? Eh, y también entendiendo pues, que las empresas que tienen una sensibilidad especial generan un valor adicional a empresas mercantiles, por ejemplo, que no, que no estén trabajando en temas de sostenibilidad o de relacionamiento con grupos de interés. Luego también te permite, pues eso, analizar qué, en qué medida, qué, qué áreas o qué stakeholders están recibiendo más valor, ¿no? Y luego también tiene una, potente, una herramienta potente a nivel comunicativo, ¿no? El hecho de que estás hablando, pues, de eso, de, de cuánto, cuánto do, duplicas, ¿no? El presupuesto que tú inviertes o un poco, pues, también poder hablar del, de la cuantificación por stakeholder, ¿no? Y en este caso el ROI también un poco ya es un poquito lo que ha explicado también eh, Alexandre. Eh, es más conocer la eficiencia del proyecto, no solamente tener en cuenta los gastos, sino también el retorno, ¿no? Y también poder tenerlo como una herramienta de decisión y, y también pues mejorar el impacto que tienen los proyectos que estás desarrollando, ¿no? Más concretamente. ¿Vale? Eh, luego, aspectos comparativos, al final, todo... Las dos tienen una fuerte base de relacionamiento con los grupos de interés. Las dos se basan, bueno, el VSI se basa en la historia de stakeholders, el ROI de manera indirecta también, eh, pero bueno, al final es, principalmente es la base de, de la metodología, ¿no? El contacto con grupos de interés y el análisis, en nuestro caso, de los valores que percibe el stakeholder, en el caso del ROI, de qué cambios ha supuesto el hecho de que el proyecto se haya llevado a cabo, ¿no? Eh, la dirección del valor en este sentido es un poco más sensible. El, el valor social integrado lo que hace es poner mucho foco en el valor que genera la organización hacia el stakeholder y en el cambio de ROI también hay una parte un poquito más bidireccional, o sea, a veces el, el, el grupo, el, el stakeholder, el representante del stakeholder puede estar generando un valor también la, al proyecto que también se considera dentro de, de, del, del cálculo, ¿no? del, en este caso, eh, si no lo tengo mal entendido, de los inputs que, que se incorporan al, al, al proyecto. Vale, perdona que te vale. interrumpa, Lucía, sí, porque sí, nos sí. entran dos o tres preguntas. Una, que yo creo que es rápida de responder, si sí, estas metodologías servirían para dar respuesta al estado de información no financiera. Vale, estas preguntas están muy bien. Uh, porque, bueno, eso, Alexandre, se te contestará su parte si, si lo considera. Nosotros en las asambleas de G-Accounting y en los conversos que hemos hecho para valorar este tema, eh, es verdad que sí que... Eh, si no fuese, porque el, el, existe la figura del auditor que tiene muy marcado qué indicadores hay que, debe de incorporar en esta información financiera o no, sí que podría ser una aproximación muy, muy, muy buena. De hecho, nosotros creemos que puede complementar perfectamente un AIM. Ah, ojalá fuese, fuese, fuese esta metodología, porque lo que vemos muchas veces es que 
estás incorporando mucho la, la, el, 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 el valor que te, te, que te dedica el stakeholder, estás incorporándolos en el proceso de relacionamiento con ellos y además también es un momento para conocer opciones de mejora de tu organización que a veces de otra manera no tienes, ¿no? Pero me atrevería a decir, Margot, tú también lo sabes, que tal y como están los auditores a día de hoy, a la hora de revisarlos, pues no sería suficiente a día de hoy. Vale, muchas gracias, Lucía. Bueno, tenemos que ir finalizando este webinar. Eh, nos ha quedado una pregunta por contestar, intentaremos darle respuesta por otros medios. Queremos agradecer a todos vuestra participación y asistencia, también a Lucía y Alexandra. Merci. Gracias, Lucía. Gracias. Merci, Alexandra. Merci. Y a todos vosotros también por las preguntas y aprovechamos para invitaros a los siguientes webinars que seguimos organizando desde Ancesis Labora. Esperamos que terminéis de pasar un buen día y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> <risa>